সুপ্রিয় দর্শক ব্লাড ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দুইয়ে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের বিটিভি স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব এম এম নিয়াজউদ্দিন পাশে উপবিষ্ট আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হসপিটালের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক ডাক্তার বিমলাংশু দে তার পাশে উপদেষ্টা উপবিষ্ট আছেন ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হসপিটালের নার্সিং প্র্যাকটিশনার অন অনকোলজি জেন মরান এবং তার পাশে উপদেষ্টা আছেন গ্লোবাল হেলথের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিরেক্টর মিস্টার জেসন হার্লো আমরা প্রথমেই চলে আসব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব এম এম ইয়াজউদ্দিনের কাছে তার কাছে জানতে চাইব এই বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠার পটভূমিটি বাংলাদেশে ক্যান্সার এটা একটা মারাত্মক বেদি হিসেবে পরিচিত এবং ক্যান্সারের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে আমাদের মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর আফম রুহুল হক এমপি উনি যে মন্ত্রণালয়ের উনার নেতৃত্বে আমরা মন্ত্রণালয়ে অনেক চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছি উনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন এবং দেখেছেন যে এই ব্লাড ক্যান্সার বিশেষ করে ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসা এটা সম্ভব এবং উনি প্রথম চিন্তা করেছেন যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসার যে ব্যয়বহুল চিকিৎসা যেটা হচ্ছে আমাদের দেশে গরিব অনেক মানুষ যারা ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত তাদের চিকিৎসা যদি সহজলভ্য করতে হয় তাহলে আমাদের দেশেই এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আমি বলবো যে এই ব্লাড ক্যান্সারের বোন মেরুর ট্রান্সপ্লান্টেশনের যে প্রতিষ্ঠান আমরা যেটা করেছি ঢাকা মেডিকেল কলেজে এটার প্রথমত স্বপ্ন দ্রষ্টা বলা যায় আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে কারণ ওনার চেষ্টায় ওনার আন্তরিকতায় আমরা এটা করতে সক্ষম হয়েছি এবং উদ্বোধন হয়েছে এবং হ্যাঁ গত বিশে অক্টোবর বিশে অক্টোবর এটা উদ্বোধন হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ই কিভাবে এটা করা যায় কোত্থেকে টাকা পাওয়া যায় এই টাকা ব্যবস্থা করার সহ ম্যাসেসুয়েটস হাসপাতাল জেনারেল হাসপাতাল বোস্টনের ওনাদের সাথে ওখানে গিয়ে উনি দেখেছেন আমাদের এই বিমলাংশু দে ওনার সহযোগিতা নিয়েছেন এবং কিভাবে এটা করা যাবে এই চিন্তা থেকে আমরা কিন্তু এটা করতে সক্ষম হয়েছি এবং পরবর্তী সময়ে এই ম্যাসেসুয়েটস জেনারেল হাসপাতালের সাথে আমরা এমইউ করেছি যে তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন আমি বলবো যে এই পুরো বাংলাদেশে এই বোনমেরু ট্রান্সপ্লান্টেশনের মতো একটা ব্যয়বহুল চিকিৎসা এইটা প্রতিষ্ঠা করার পিছনে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রধানত এটা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে যেমন বলছিলেন যে এটি প্রতিষ্ঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হসপিটাল আপনাদেরকে সহযোগিতা করেছে তা আমরা ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হসপিটালের যিনি বোনমেরু ট্রান্সপ্লান্ট বিশেষজ্ঞ ডক্টর বিমলাংশুদের কাছে প্রথমে জানতে চাইব যে আপনি সহজ ভাষায় যদি বোনমেরো ট্রান্সপ্লান্ট এই বিষয়টি কি এটি যদি ব্যাখ্যা করেন তো বা সহজ ভাষায় চেষ্টা করব একটা কঠিন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য তো আমি একটা কার্টুন তৈরি করেছি এবং ওটা যদি দেখে কথা বলতে পারি তো বোন মেরো ট্রান্সপ্লান্টেশনটা কিছু বা রোগের জন্য ব্লাড ক্যান্সারের জন্য যেমন লিউকেমিয়া লিম্ফোমা মায়ালোমা ওই ব্লাড ক্যান্সারের জন্য একটা কিউরেটিভ স্ট্র্যাটেজি ঠিক মতো করতে পারলে আরোগ্য লাভের একটি উপায় लिकेमिया তাদের স্ট্যাম্প সেল নাম্বার কমে গেছে এবং স্ট্যাম্প সেল নাম্বার কমে যাওয়ার জন্য ওদের রক্ত শূন্যতা হবে প্লেটলেট কাউন্ট কম হবে ওরা ব্লিডিং সিচুয়েশনে চলে যাবে লিকেমিয়া হচ্ছে সে তো রক্ত কণিকার একটি হ্যাঁ এই লিকেমিয়াকে এই লিকেমিয়াকে যদি আমরা কিউর করতে চাই তাহলে আমরা কেমোথেরাপি দেবো আমরা যদি লডোস কেমোথেরাপি দিই তাহলে লিকেমিয়াকে কিছু কিউর করব কিছু স্ট্যাম্প সেলকে কিউর করবো আমরা যদি খুব বেশি কেমোথেরাপি দেই তাহলে লিউকেমিকে কিল করবো এবং স্ট্যাম্প সেলকে কিল করে ফেলবো বোন মেরোটা এমটি হয়ে যাবে অর্থাৎ অসুস্থ যে স্ট্যাম্প সেল যেগুলো ছিল যেগুলো রক্ত কণিকা উৎপাদন করে সেগুলোকে আমরা মেরে ফেলছি আমরা নর্মাল স্ট্যাম্প সেলগুলোকে মেরে ফেলছি লিউকেমিয়া 
মেরে ফেলছি হাইড্রোজকে মাত্রা বিদিয়ে তো ওই জায়গাতে কোয়েশ্চেন আসে যে আমাদের কোথাও থেকে বোন মেরো অথবা স্ট্যাম সেল আমাদের জোগাড় করে রাখতে হবে ওই হাইড্রোজ কেমোথেরাপি দেওয়ার আগে এবং ওটা যখন আমরা রেখে দেব এই বিফোর উই গিভ দ্য হাইড্রোজ কেমোথেরাপি তো হাইড্রোজ কেমোথেরাপি দেওয়ার পরে আমরা ওই স্ট্যাম সেলটাকে ইন্টারভেনাসলি ইনফিউজ করে দেব এবং স্ট্যাম সেলগুলো আস্তে আস্তে বোন মেরে তো চলে যাবে কারণ ওইটাই ওদের বাসা তাদের হোম অর্থাৎ সাধারণ রক্ত দাতারা যেভাবে রক্ত দিয়ে থাকে মানুষের রক্ত নালীর ভেতরে আর কি সেইভাবেই তার डायग्रामा স্ট্যাম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন নিয়ে আমরা কথা বলি একটা হলো অঠালাগাস যখন আমরা পেশেন্টের শরীর থেকে স্ট্যাম সেলটা বার করে নেই অর্থাৎ যে রোগী আক্রান্ত ব্লাড ক্যান্সার তার শরীর থেকে এবং এটা একটা অটোলাগাস আপনি বলছেন অঠালাগাস বলি আর অ্যালোজেনিক হলো যখন আমরা কোনো ডোনার চুজ করব কোনো ফ্যামিলি ডোনার ব্রাদার সিস্টার অথবা ফ্যামিলির বাইরে আনরিলেটেড ডোনার হন চুজ করব রক্তদাতা অথবা অস্থিমজ্জা দাতা হ্যাঁ ওটা হবে অ্যালোজেনিক স্ট্যাম সেল ট্রান্সপ্লান্ট সো দিস আর দা টু মেইন ক্যাটাগরিস फार Over the summer, we built a curriculum focused on all the key aspects of nursing care um, for patients going through a bone marrow transplant. And this is very highly skilled, highly educated material. Um, and we've tried to present that in a simple way to the nurses um, and really expand the role of their practice. Um, this is highly complicated, like we've said, so um, very attention to detail. And some of these complications are um, things that they haven't encountered in previous um, roles before. Um, so right now we're focusing um, a lot of our attention on infection risk and teaching the nurses to sort of be the eyes and the ears of the unit and really honing in on um, attention to teaching their patients how to maintain good hygiene. Additionally, um, hand washing all throughout the day, wearing a mask into the room, um, making sure that everything they do is with aseptic technique. As infection control is a very big challenge very uh, to have a successful bone marrow transplant. One of the highest risks of mortality and bone marrow transplant, so very important. So. I think that a lot of what we've done for them is just teaching them these skills and trying to make a habit out of these skills. Then how did you find the capability of the Bangladeshi nurses here? Um, they've definitely had a big improvement since starting the program in January. Um, they've come a long way. We've started to give a few tests along the way and um, the scores have been quite good. So I think um, it's starting to catch on. Definitely need some more hands-on training and I think that will be helpful once we have patients on the floor. So uh, Mr. Harlow, so you are working as the administrative uh, director of Global Health, it's a, uh, uh, that is a development partner uh, working around the world. Mm -hmm. So what is the role of you in uh, Bangladesh? Well, sure, well, and thank you for having me back yeah. to, to Bangladesh. Uh, uh, Mass General was established in about 200 years ago um, as one of the first teaching hospitals of Harvard University. And we were founded on a very simple premise that when in distress, everybody becomes our neighbor. And now in the 21st century, we feel that the people of Bangladesh are our neighbors. And we're very excited to be able to bring the technical expertise represented here by Dr. Day and Jenna uh, to the Dhaka Medical College Hospital to help our colleagues establish this very complicated but very important program. My role, um, very simply, is just to make sure that their work is as easy as possible, uh, to help them with any administrative detail Uh, that we need to take care of so that they can focus on the patients and training their colleagues and they don't have to worry about uh, any of the, the small little details that um, could take up their whole day. Are you satisfied until uh, getting the output? Absolutely. Um, I was here most recently in July um, and the progress that we've seen both in the physical infrastructure and the uh, clinical competencies uh, for our colleagues has been just astounding. And so we're very excited about the progress um, and the prospect of establishing this program in Bangladesh. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. 
তো সরকারি ব্যবস্থাপনায় আপনারা যে বনমানের ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন এই ব্যয়টি আপনারা কিভাবে সংকুলন করবেন বা আপনাদের চিন্তা ভাবনা কি আমরা সরকারিভাবে যেটা বনমানের ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট আমরা যেটা স্থাপন করেছি ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রাথমিকভাবে আমরা চেষ্টা করব যে সরকারিভাবে এই ব্যয় নির্বাহ করা আপনি জানেন যে বনমেরু ট্রান্সপ্লান্টেশনের চিকিৎসা এবং আমরা যদি সিঙ্গাপুরে যাই মিনিমাম ফিফটি লাখ টাকা খরচ হবে এবং আমেরিকাতে হয়তো ওয়ান ক্রোর টাকা মোর দ্যান ওয়ান ক্রোর টাকা এক কোটি টাকার উপরে আমরা বাংলাদেশে এটা স্থাপন করার প্রধান উদ্দেশ্য আমি যেটা বলেছি যে আমাদের দেশে প্রচুর ক্যান্সার রোগী আছে যাদের চিকিৎসা করা বিনা চিকিৎসা যারা মারা যাচ্ছে একটি পরিসংখ্যানে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে যত ধরনের ক্যান্সার বাংলাদেশে রয়েছে তার শতকরা এগারো ভাগই হচ্ছে ব্লাড ক্যান্সার ব্লাড ক্যান্সার কাজে আমরা চাই যে এই রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমরা সরকারিভাবে চেষ্টা করব যাতে প্রাথমিকভাবে সরকারি সাপোর্ট দিয়ে এই চিকিৎসা ব্যয়টা নির্বাহ করা সাথে সাথে আমি সমাজের বিত্তবান এবং বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট পার্টনার যারা এন জিও সহযোগী যারা উন্নয়ন সহযোগী যারা আছে তাদের প্রতি আহ্বান জানাবো যে এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা হয়তো সরকারের একার পক্ষে করা সম্ভব হবে না দীর্ঘদিন বহন করা বিশেষ করে বিশেষ করে সেই ক্ষেত্রে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে এগিয়ে আসার জন্য যদি সবাই এগিয়ে আসে চিকিৎসাতে কিছু সহযোগিতা আমরা পাই তাহলে অবশ্যই এটা আমরা চালাতে সক্ষম হবে এবং যারা এই বনমেরু ট্রান্সপ্লান্টেশনের চিকিৎসা ব্যয় বা বহন করতে পারবে না এটা হয়তো সরকারিভাবে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এনজিও বা বিত্তমান লোকদের সহযোগিতায় আমরা এটা কন্টিনিউ করতে পারব কোনো সমস্যা হবে না বলে আমার মনে হয় মেনটেন্যান্স যে কোনো একটা স্থাপনার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ তো বিএমটি বা বনমার ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট একটি অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন একটি স্থাপনা এই মেনটেন্যান্সের ব্যাপারে আপনাদের মন্ত্রণালয়ের কি কি পরিকল্পনা দেখুন আসলে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা যেটা বলেন জনসাধারণের এটা কিন্তু সরকারিভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সরকারিভাবে বহন করে থাকি এবং সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের দিকে বিশেষ করে নজর দিয়েছেন বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কাজ উনি করেছেন আমরা মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে এই কাজগুলো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আপনারা পেয়েছেন আমরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পেয়েছি পুরস্কৃত হয়েছে বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মনে হয় আমি কাল গতকাল জেসন অ্যান্ড বিমলাংশু দিয়ে আমার অফিসে গিয়েছিলেন এবং আমি তাদেরকে অনুরোধ করেছি যে আমাদের এই প্রজেক্ট অবশ্যই সাস্টেনেবল হতে হবে সাস্টেনেবিলিটিটা কীভাবে আনা যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে এবং আমরা এটা পারমানেন্ট একটা সেট মধ্যে নিয়ে আসতে চাই একটা পারমানেন্ট স্থায়ী স্থায়ী সেট আপ রূপ দেওয়ার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ যেরকম চলে অন্য হাসপাতালগুলো যেরকম চলে যেমন হার্ট ফাউন্ড হার্ট ফাউন্ডেশন বা হৃদরোগের চিকিৎসা যেখানে হচ্ছে সেটা যেভাবে চলে বা কিডনি চিকিৎসা যেভাবে হচ্ছে সেখানে যেভাবে সরকারিভাবে সহযোগিতাটা দেওয়া হয় মেনটেন্যান্স করার জন্য স্থানীয় আর্থিক ক্ষমতায়নের চিন্তা ভাবনা কি আপনাদের রয়েছে আমি যেটা চাই যে সেটা হলো একেবারে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এটা সমস্ত মেনটেন্যান্সের কাজগুলো যাতে হয় বা এখানে যন্ত্রপাতি যদি কেনার দরকার হয় যদি সাপোর্টিভ যেমন ডক্টর আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হবে অথবা নার্সদেরও যদি বিদেশ থেকে আনতে হয় বা অন্য কোনো যদি জিনিসপত্র আমাদের আনতে হয় সরকারি পর্যায়ের জন্য এই সাপোর্ট আমরা দিতে নিশ্চিত করতে নিশ্চিত করতে পারি সেই ব্যবস্থাটা আমরা হয়তো সরকারিভাবে করার চেষ্টা করব আমরা ডক্টর বিমল আমসির কাছে আবার আসছি আপনি তো শুরু থেকেই মন্ত্রী মহোদয়ের উদ্যোগের মাধ্যমে এই বনমার ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত তো এটির উদ্বোধন হয়ে গেল সচিব মহোদয় বললেন গত বিশে অক্টোবর আপনার অনুভূতিটা আমি জানতে চাইব তো আই থিঙ্ক ইস বেন টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স দু বছর বেশি হবে যখন অনারেবল হেলথ মিনিস্টার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওনার বাড়িতে মিটিংটা হয়েছিল বনমার ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রামের জন্য ওনার স্বপ্নটা আমি দেখেছি ওনার চোখে ওনার একটা সিরিয়াস ফ্যাশন ছিল এই ব্যাপারে তো ওনাকে আমি বলেছিলাম যে ইজ গোনা বি এ ভেরি মেজর আন্ডারটেকিং এটা অনেক চ্যালেঞ্জ আছে তো উনি বলেছেন এটা আমার স্বপ্ন তো ওনার সাথে আমি ওনার স্বপ্ন নিয়ে আমি আমার তরফ থেকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইমাজিনেশন ইজ মোর পাওয়ারফুল দেন নলেজ ফুল ফুটুক না ফুটুক আসবে জিনিসটা মাথায় নিয়ে বেরিয়েছি অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ ছিল উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বনমার ট্রান্সপ্লান্ট করতে গেলে ওনার অনেকগুলো ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে আপগ্রেড করতে হবে ডায়াগনস্টিক্সটাকে আপগ্রেড করতে হবে ট্রান্সফিউশন সার্ভিসকে আপগ্রেড করতে হবে নার্সিং প্রফেশনকে আপগ্রেড করতে হবে তারপর ইনফেকশাস ডিজিজ কনসেপ্টটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী যারা তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে তাও করতে হবে উনি সবগুলো বুঝতে পেরেছেন জানেন তো হি ইজ এ প্রফেসর অফ সার্জারি সো আই থিঙ্
visionary leadership in the whole project. Ayodhya Manushke, thank you. Obviously, dito ba amader ekhane Dr. Khan, Professor Khan, Department of Hematology. He played a major role in the same project in the same way as we all did. So, thank you, the Honourable Minister, and thank you, Dr. Khan. So, amar onubuti ta bishtari ke chilo je we have achieved a milestone. It's definitely a milestone for the country. Amra atar tari ke October maasir stem cell collection kore chhi. That's a big thing. That is the first adult autologous stem cell collection in the history of Bangladesh. Ekta kotha bolle dey. Kintu teamwork chala kintu hai na. Wane kama ke wane beshi credit diche Bangladesh. Bhalo lage. Manu jhon bolle apni kore chhi. Ami kintu akka kore ni. It's a teamwork. Our team Boston hai. On to the base jhon manus Boston theke continuously kach kore gaye chhi. Goto dui bhoshor. Aur on the ground apni nijeo prochu kach kore chhi. Bhinno porja kormo kotha rahe. Honor bol hai health sector ek prochu kach kore chhi. Then it's a teamwork. Team chala. Duriyo samonneer madhumi shafol lo taish chhi. Amra ei prathom Transplant or the bone marrow transplant, how are you going to do it? Do you want to know the details of the details of the bone marrow transplant? Do you want to know the details of the bone marrow transplant? When the Honorable Health Minister said that I had a meeting, I had a meeting with two things. I said that it will take two years, but it has to be a state-of-the-art institution in the country. Center of Excellence. With Center of Excellence. I said that I had a meeting with the bone marrow Massachusetts General Hospital is a patient who treats our patient. I am a patient who treats our patient. So I am coming back to Ms. Jena again. So how did you find the hospitality of the community of medical professions here? Wonderful. Um, the nursing educators working closely on the ground with the students um, full year round have really been wonderful to us, very accepting, um, very helpful, doing, taking what we develop while we're here and really maintaining that on the ground when MGH is not here. Nursing students are incredibly enthusiastic, um, always asking um, very, very pointed questions, um, which makes us understand that they're catching on to a lot of this. And uh, Bangladeshi people are very much famous uh, about hospitality. How, yes. how did they receive you? How did they entertain you? Wonderful. You We've been very entertained both yeah. times that I've traveled here, and it's, yeah. it's been wonderful. What about yes. the food? Love, and we love the food. <laughs> it's been great. <laughs> so, uh, Mr. Jason, I'd like to know about the future of the BMT. How will you be involved, or your institution will be involved? for the sustainability of BMT in Bangladesh. Sure. Well, I mean, I think it's important to say that we are incredibly proud to be partners with the Bangladesh uh, people and the, uh, the government of Bangladesh um, in this important program. And we look forward to a future where we can build on our success of the BMT program to expand into other areas. I know that we have um, a lot of ambitions to do similar work in enhancing the nursing profession here in Bangladesh, but in other specialties. Um, maybe focused on neonatology or maternal Shishu child health. Maternal child health. Um, would be very Im important areas, particularly given the um, Millennium Development Goals of um, the government of Bangladesh. And even larger than that, we hope to uh, work with the Dhaka Medical College Hospital to expand our work into women's cancer care. Um, so in addition to the work that we've done on bone marrow transplantation. Um, exactly, and uh, to work on cervical cancer and breast cancer breast and cancer. bring similar expertise like we have in Dr. Day um, in these new areas uh, to Bangladesh to train our partners um, and collaborators. Dr. Bimalangshika said, bone marrow transplant blood cancer rogi chara aar kadir jonno upokar boi ante pari? खूब इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन तो अनेक धारण एक ब्लड डिसऑर्डर आते हैं जब उन थैलेसेमिया सिकल्सेल एप्लास्टिक एनीमिया जो कुल ब्लड कैंसर ना किंतु वो इस समस्त रोग के रोगी दर के बोर्ड में ट्रांसफर ना दिले वाला है तो खूब ऑल पर्सन में दिमाना जावे थैलेसेमिया इज एन इम्पोर्टेन्ट परफर्म कर और देर क्यूर रेट हो बे अपनर 80 परसेंट। शतक नाशी भर। है। थालसमिया पेशेंट है क्यूर रेट। इफ यू डू इट एट द राइट टाइम इन द राइट वे 80 परसेंट विल बी क्यूर। वंग बांग्लादेशी उल्लेख जो कुछ शंकर थालसमिया रुगी रोए थे। प्रोचुर रोए गए थे। क्या? आमादेर उद्भवने पड़े। आमादेर बोन मेरा ट्रांसप्लांटेशन फ्लोर 
থালাসেমিয়া পেশেন্টকে নিয়ে মারা বাবারা আসছেন হ্যাঁ তো আমাদের খুব আশা যে আগামী ছয় মাসের ভিতরে আমরা অ্যালোজেনিক স্ট্যাম্পসেল ট্রান্সপ্লান্ট বনমের ট্রান্সপ্লান্ট প্রোগ্রামটা শুরু করতে পারবো তখন আমরা এই থালাসেমিয়া পেশেন্টদেরকে আমরা এইভাবে ট্রিট করতে পারবো তারাও একইভাবে ব্লাড ক্যান্সার রোগীদের মতো উপকৃত হবে পাশাপাশি আপনারা আরেকটি প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছিলেন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে এই উদ্বোধন উপলক্ষে বনমেরো রেজিস্ট্রেশন এইটি কি সেটি একটু যদি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো ধরে নেন যে থালাসেমিয়া পেশেন্ট যার বনমেরো ডনরের দরকার ওই ডনরটা আমরা প্রথমে চেষ্টা করব ফ্যামিলি থেকে খুঁজে বার করা তার আত্মীয়স্বজনের আত্মীয়স্বজন ভাই বোন মা বাবা ছেলে মেয়ে তাই না কিন্তু ওই পেশেন্টটার জন্য একটা রিলেটেড ডনর পাওয়া চান্স হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি পার্সেন্ট পঁচিশ ভাগ থেকে তিরিশ ভাগ তার মানে সেই ক্ষেত্রে আপনার সত্তর থেকে পঁচাত্তর পঁচাত্তর পার্সেন্ট পেশেন্ট যাদের বন মেরো দিলে কিউর হয়ে যাবে ওদের ডনর নাই তো আমরা কি করেছি ওই দিন বিশ তারিখে আমরা একটা ন্যাশনাল ম্যারো ডনার রেজিস্ট্রি তৈরি করেছি যেখানে আপনার আমার মতো সবাই আমরা সাইন আপ করবো এবং আমরা ভলান্টিয়ার ডনার হব ওই রেজিস্ট্রিতে হাজার হাজার মানুষ চলে আসবে যেমন ধরেন আমার একটা বন মেরো ট্রান্সপ্লান্টেশন দরকার আমার ফ্যামিলিতে আমার ডনার পাইলাম পাওয়া গেল না তখন আপনি অটোমেটিক্যালি ওই রেজিস্ট্রিতে যাবেন যেখানে হাজার হাজার মানুষ অলরেডি সাইন আপ করে দিয়েছে এবং আপনার ওদের টাইপিং জানা আছে সেই টাইপিংটা কি বলে এইচ এল এ টাইপিং এই ছেলে টাইপিং ওর ওদের সবার আছে এবং আমারটা আছে আপনি শুধু একটা ডারবেস এটি সহজে দর্শকদের বোঝবার জন্য বলি যে রক্তের যেমন ব্লাড গ্রুপ রয়েছে সেরকম এইচ এল এ এক ধরনের টাইপিং আর রক্তের এক ধরনের স্টেম সেলের এক ধরনের টাইপিং এটির মাধ্যমে ট্রান্সপ্লান্টেশনের করা হয়ে থাকে এইচ এল এ টাইপিং যার সাথে মিলে যাবে তিনি ওই রোগীকে আক্রান্ত রোগীকে এই তার অস্থিমজ্জা অথবা স্টেম সেল সেটি দান করতে পারে আইডিয়াল ধরনার তো এই জন্য এই জিনিসটা ন্যাশনাল ম্যারোডনার রেজিস্ট্রি ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং এবং আমি সবাইকে অনুরোধ করব বাংলাদেশের সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য যাতে করে আমরা ন্যাশনাল বোর্ডমের রেজিস্ট্রিতে যত পারি তত বেশি ডনারের অ্যাভেলেবিলিটি দেখি যাতে করে পেশেন্টের যখন একটা ডনার দরকার পড়বে ও সার্চ করার জন্য এখান থেকে ডনারকে পাওয়া যায় ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মুভমেন্ট এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো যথেষ্ট জনপ্রিয় বিরাট যেমন আমাদের এগিয়ে আসে হ্যাঁ বর্তমান সরকার শুধুমাত্র জনগণের দুর্গার স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিচ্ছে তাই নয় জনগণের জন্য অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দুইয়ে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা তারই একটি প্রমাণ আজকের স্টুডিওতে উপস্থিত থাকার জন্য সচিব মহোদয় সহ আমাদের মার্ক ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হসপিটালের সহযোগী কর্মকর্তাবৃন্দ যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ